Hong Kong blow Bruce మార్నింగ్ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అన్వేషణ ప్రపంచ యాత్రకు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా అన్వేషణ నా కలతో మీకు చూపిస్తాను ఈ హాంకాంగ్ దేశాన్ని ఓకే ఈ హాంకాంగ్లో బ్రూస్లీ మీకు చూపించిపోతున్నాడు ఈ హాంకాంగ్ దేశాన్ని నా కలతో చూసి ఆనందిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను నిన్న వీడియోని ఆదరించిన మీ అందరికీ తెలుగు వాళ్ళందరికీ నా పొక చీలు మనం చూడబోతున్న ప్లేస్ ఏంటంటే రెవెన్యూ ఆఫ్ స్టార్స్ అనమాట చాలా బాగుంటాయి చాలా మంది హీరో బ్రూస్ లీ జాకి చాన్ వీళ్ళందరివి ప్రతిమలు ఉంటాయి స్టాచ్యూస్ ఉంటాయి అనమాట అవి చూసి ఎంజాయ్ చేద్దాం ఓకే సో యాక్చువల్గా ఇవి ఏంటంటే మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ అన్ని చేతి ముద్రలు అనమాట ఎవరివి అంటే మొత్తం యాక్టర్స్ సెలబ్రిటీస్ అందుకే అవే అవెన్యూ ఆఫ్ యాక్ట్ స్టార్స్ అని అన్నారు మొత్తం ఈ కొస నుంచి ఆ కొస వరకు అందరూ చేతి ముద్రలు ఉన్నాయి ఈ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే ఆయన ఎవరో హీరో చూపిస్తాను నీకు ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను మొత్తం ఇదంతా ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు మొత్తం అందరూ యాక్టర్సే ఇండియన్ యాక్టర్ ఎవరైనా ఉన్నారో చూద్దాం ఓకే పిల్లలు చిన్ని పిల్లలు అల్లే బిజ్జ పిల్లలు మాస్కులు వేసుకున్నారా మీరు బుజ్జి పిల్లలు బుజ్జి పిల్లలు నీ ఆ పిల్లలు నీ అమ్మ పిల్లలు బుజ్జి పిల్లలు 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 పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే ఈ పాటికి ఎలా ఈ సైజులో పిల్లలు నాకు ఉండేవారు నేను పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే ఈ సైజు పిల్లలు నాకు ఉండేవారు ఈ సైజు అయితే ఇంకా మేము వీళ్ళ కన్నా ఇంకా పది రెట్లు పెద్దగా ఉండేవాళ్ళు చేసుకోలేక చూసారు కదా ఇది జెట్లీ బాబు అనమాట జెట్లీ కరోనా రాకూడదు అలా జెట్లీ మీ అందరికీ తెలుసా జెట్లీ ఏ సినిమాలో యాక్ట్ చేశారో తెలుసా దవన్ ఇక్కడ అంతా ఇలాగ స్టాచ్యూలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ ఏంటి పిగ్ అనుకుంటా స్టార్ పిగ్ రా అంటే పిగ్గే స్టార్ కింద అయిపోయింది అనమాట చూసుకుంటే చేతులు చూసారు కదా ఇలాగా ఇదిగోండి బ్రూస్లీ వచ్చేసాం గురువు గారు బ్రూస్లీ గారి దగ్గరికి స్వర్గస్తులు అయిపోయారు గురువు గారు బాగున్నారా బాగున్నారట మే అసలు అందరూ అనుకుంటారు బ్రూస్లీ హాంకాంగ్కి చెందినవాడు అని అందరూ అంటుంటారు కానీ బ్రూస్లీ హాంకాంగ్లో పుట్టలేదు పుట్టింది అమెరికాలో సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో చచ్చింది హాంకాంగ్లో జాకీ చాన్ పుట్టింది ఇక్కడే జాకీ చాన్ పుట్టింది హాంకాంగ్ ఇక్కడే పక్కన ఓకే బ్రూస్లీ అయితే హాంకాంగ్ చెందినవాడు కదా అందరూ హాంకాంగ్ హాంకాంగ్ అంటారు అమెరికాలో పుట్టాడు ఎక్కడ పుడితే అక్కడ చెందినవాడు అంటారు ఓకే బ్రూస్లీ గారి గురించి మనం ఎక్కువ ఏం చెప్పక్కర్లేదు లెజెండ్ అని చెప్పాలి నిజంగా మార్షల్ ఆర్ట్స్కి గురువు గారు అతి చిన్న వయసులోనే చనిపోయారు ముప్పై రెండు అనుకుంటే చనిపోయారు మా నాన్నగారు పెద్ద ఫ్యాన్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన వీడియోలు చూపించి ఎంటర్ ద డ్రాగన్ ఇవన్నీ మాకు పెద్ద ఫ్యాన్ చేయించారు యాంగిల్స్ ఇస్తున్నారు ఆ యాంగిల్ భలే కన్నా ఇది బాగున్నారా సూపర్ మామూలుగా లేదు బ్రూస్లీ గారా మజాక సూపర్ ఆ యాంగిల్ చూడండి రా కాక నిజంగానా సో బ్రూస్లీ గారు ఉంటానండి కాదు పొద్దున లేచిన నేను కాఫీ తాగలేదు నాకు కాఫీ తాగాలని ఉంది తాగితే కానీ ఎనర్జీ రాదు పొద్దున పొద్దున్న మంచి కాఫీ పడితే 
स्टार बक्स अन्ट ये काफी वैसे ओके वे मैं काफी बहुत अंटी चारजिंग मेन अदे रीजन अन्ट चारजिंग अंटे फोन अंटी सो अंटे चारजिंग मल्ल बैठक आ क्लास में विपरीत में डरक्ट नावेज प्रपंच यात्रा अरे कैमरा यांगल पेटमेंट्रा ने साल बैठ अद अरे बैक बटको आये बा पटकोरा हीरो नावेज नगर्रा असल के ऐक्ट कि बाबू लाइट मैन जाग्रत पेट लाइट ओड असल के बाला कन बड़ी अद नावेज अंत ऐक्टर निजाना तेल इंडस्ट्री में का असल विश्व विख्यात नट सार्वभौम वाल तो सामन उ आयन वस्तना ऐक्ट की डैरक्टर मा अंदर की कोई हरलन चला इधे डैरक्टर कुर्ची अंडी डैरक्टर कुर्ची कद एंटे इन अन्वेश निजा चडी तो प्रपंच यात्रा आये मेद बयोग्रफी तीबोतन एपड़ो ना पेर को अन्वेश नीन को डैरक्टर ने डैरक्टर कम ऐक्टर ने का आये पेद ऐक्टर आयन इपड़को एन भाई रूम देश तिगर नूट तौब देश तिगा सिम प्लांकनी आयन की जुट रिपो बेग प्लासा लो सिम हिट अव्वाल सिमा पेर प्रपंच यात्रिकड़ सिम सून थिटर रिज अवबोदी वेट अंड वाच चूँ एलाो मेरे चूसक क्रउड चूसरा इसक इसक रहा क्रउड अला चूस चिंकिंग मेन अने और दर दर वंदन षापल नलब रेस्टारेंटा मंच फुड दी चूप चुदा ओके इधर चिंकिंग मैं लपल के उम्मेद इंडियन फुडी मूल इंडिया वो चाल मंदिर ओडियम स्टार्ट पलू ओडियम बिर्यानी रा स्टार्ट बिर्यानी अब बंगाल पकोर रोटी पराठा चिकेन बिर्यानी नोर ऊरी से पपू अब युक्री सूपर वैसी अम्म पपू चिकेन बिर्यानी मूल ओमूरी अम्म बंगाल दूर चिकेन चिकेन रईस चीनी चिट्नूमरा नोर ऊरीपोश मूल निजमेन आये चेप रसगोल अम्मे मिचर् अम्म अपड़ू पपड़ू जिलेबील री अम्म अन्वेश अब बिर्यानी चिकेन चंपेरम गुड्लूर चू नोर ऊरी अम्म लड्डूल अरे केजी तीसको गुलाब जाम रसगोल्ला ओडी अम्म ओडे पानीपूरी को अम्मे अरे कटोरी चाट मूल ओडी अम्म पूरी को पूरी को इंत इंडिया आज चिंदे निजमे निजमे ओडी अम्म पान मसाल तंबाकू पान पराकू ओडी अम्म ओडे इंडिया दरको इक दुरा राजा कैनी गोपाल अट चीन ओ पात सिने सूपर मूल मन मार्केट दुकानला हलदीरा हलदीरा चूँ इनो ओडी अम्म अत मंद पचल अमल गुलाब जामुन रसगोल पचल ओडियम पिकल मसाला चला उ चूँ मसाला अरे अम्मूल सूपर निजा ना नोर ऊरीपोदी नीन पपन चिकेन रईस तस्को मैं मंच पटपड़ा निजा विंद भोजन को चलिए बंगाल दम पैन वंकाय कूल पपु कारे पपु बहुत मैं चिकेन चटना चिल्ली चिकेन उप रईस अंड रईता रईता को इच्छा गुरगार सूपर सलाड सल उ सो इन एक्के स्कै हड्रेडी अम्म बस वस्तु इधे कावला स्क 
స్కై హండ్రెడ్ అని చెప్పి అతి పెద్ద బస్సు అనమాట దానికి వెళ్దాం ఓకే ఇక్కడ కార్డు అక్టోపస్ కార్డు ఇక్కడ పెట్టిస్తే రీఛార్జ్ అయిపోతుంది వెళ్ళిపోవడమే నడు బాగుంది బస్సు సూపర్ ఉంది చాలా బాగుంది నీట్గా ఉన్నాయి బస్సులు కూర్చో హంకాంగ్ మా పవర్ బ్యాంక్ కూడా ఇచ్చారు ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి బాగుంది నలభై రూపాయలు తీసుకున్నారు బలేగుంది అండ్ ఫ్రీ వైఫై కూడా ఉంది ఫైవ్ జీ స్పీడ్ అది అలా ఉండాలి హాంకాంగ్ అంటే సో ఇది హై స్పీడ్ ట్రైన్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి మీకు చైనా వెళ్ళిపోవచ్చు మా గట్టి కూడా చాలా దగ్గర ఓహం తెలుసు కదా కరీనా పుట్టిన ఊరు కరీనా పుట్టిన ఊరికి ఇక్కడ నుంచే ఎక్కడ ట్రైన్ ఎక్కితే బుల్లెట్ ట్రైన్లో అక్కడ దింపేస్తారు కరీనా పుట్టి పక్కనే ఇదిగో మీకు కనబడుతుంది కదా అదిగో 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 దాని పైకి ఎక్కాలి ఇప్పుడు ఓడి అమ్మ అక్కడికి ఎక్కాలి సో వచ్చేసాము స్కై హండ్రెడ్కి లోపలికి వెళ్ళి టికెట్ బుక్ చేశాను ఆల్రెడీ సో అది చూపించేసి రెస్టారెంట్ లోపలికి వెళ్ళిపోవడమే మనం తీసేసుకున్నాము లోపలికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతాం సో ఇలా ఉంది ఎంట్రన్స్ మామూలుగా లేదు బీభత్సంగా ఉంది ఎంట్రన్స్ సూపర్ అలాగే 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 ఉమ్మని మమ్మని మమ్మని అమ్మ వెళ్ళిపోతుంది రో మామూలుగా లేదు బిల్డింగ్ అలా వెళ్ళిపోతుంది చూసారా నోటీస్ చేసారా అమ్మ బాబోయ్మో రెండు వందల యాభై మీటర్లు అంటండి మామూలుగా లేదుగా సూపర్ 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 మామూలుగా లేదుగా వచ్చేసాం స్కై హండ్రెడ్కి సో వచ్చేసాం స్కై హండ్రెడ్కి ఇక్కడ నుంచి అన్ని బిల్డింగ్లో చిన్న చిన్న బిజ్జి బిజ్జి బిల్డింగ్ లా కనబడుతున్నాయి సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్ డిగ్రీలో నుంచి చూద్దాం ఒక వచ్చాం కాబట్టి ఒక కప్పు కాఫీ కొనిసుకొని తాగేద్దాం ఓకే లెట్స్ గో చూసుకోవచ్చు హాంకాంగ్ నగరం అయితే ఎలా ఉందండి చూసుకోవచ్చు కింద కన్స్ట్రక్షన్స్ అవుతున్నాయి చూసారా మొత్తం చూడవచ్చు ఓడరేవు హాంకాంగ్ ఓడరేవు నగరాలు మహానగరం అండి ఎలా నిర్మించారో కానీ ఊడి అమ్మ ఏదో ప్యాక మేళల్లాగా ఉన్నాయి మీరు చూస్తే అన్ని వంద యాభై కానీ ఇది ఇంకా పెద్దది సూపర్ ఉంది అమ్మ బాబాయ్ ఏదో బొమ్మల్లాగా ఉన్నాయి అంతన ఇది చూస్తున్నారు కదా ఇది ఫైవ్ జీ ల్యాబ్ అనమాట ఫైవ్ జీ ల్యాబ్ అంటే ఏం కాదనమాట ఇదంతా ఆపరేటర్ వన్ మొత్తం ఫైవ్ జీ ఇక్కడ ఏది ఎంత స్పీడ్లో ఉంది ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంబీపీఎస్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్లో ఉందని చెప్పి చెప్తున్నది అనమాట ఏ ఫోన్ ఏ నెట్వర్క్ ఏ స్పీడ్లో ఉంది ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్లో వాడే ఫై ఆప్టిక్ ఫైబర్ అంటారు కదా ఆ ఫైబర్ ఇక్కడే పుట్టింది వీళ్ళే వీళ్ళే కనుగొన్నారు అందుకు మొత్తం అంతా టెక్నాలజీ గట్టిగా ఉంది టెక్నాలజీ విషయంలోని హాంకాంగ్ టెక్నాలజీ ఎక్కువ ఏం లేదు సూపర్ సూపర్ స్ట్రాంగ్ అనమాట మొత్తం షిప్పులన్నీ వెయిటింగ్లో ఉన్నాయి కార్గో షిప్పులన్నీ కంటైనర్ మొత్తం హాంకాంగ్ అంతా ఇంపోర్ట్ చేయనమాట వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేయని తక్కువ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళకి వచ్చేసిందండి మన కాఫీ హండ్రెడ్ కాఫీ వెయ్యి రూపాయలే టికెట్ వెయ్యి రూపాయలే బాగుంది అలాగో వచ్చాం కదని చెప్పి కాఫీ కొనుక్కోవడం అంతే ఎందుకంటే ఇదే తక్కువ ఉంది ఇదే తక్కువ ఉంది వెయ్యి రూపాయలు ఇదే ఉంది ఇంకేం లేదు మిగతావన్నీ ఆస్తులు అడిగేస్తున్నారు ఎలాగో తాగాలని లేదు తప్పదు కదా అని చెప్పి ఏదో కొనుక్కోవాలి కదా అని చెప్పి బాగుంది వందలాగే ఉంది యాక్చువల్గా హాంకాంగ్ ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది ఎక్స్పోర్ట్ ఏం చేయదు ఇక్కడ ఏం పండవు ఇక్కడ ఏమీ పండవు అన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది ఎక్స్పోర్ట్ ఏం చేయదు వీళ్ళు కొన్న బిజినెస్లు అన్నీ మీకు తెలిసినవే హాంకాంగ్ షాంగా హెచ్ఎస్బిసి హాంకాంగ్ షాంగా బ్యాంకాక్ కార్పొరేషన్ అన్నీ ఇక్కడ నుంచే సో అది మ్యాటర్ ఇది అయ్యాక బయటకు వెళ్ళిపోదు ఓకే అందరికీ తెలుసు పెద్దది బూర్జ్ ఖరీఫా దుబాయ్లో ఉంది రెండోది షాంఘై టవర్స్ చైనాలో ఉంది మూడోది ఇది చైనాలోనూ ఉంది నాలుగోది చైనాలోనూ ఉంది ఐదోది సియోల్ సౌత్ కొరియాలో ఉంది ఆరోది గంజూల్ ఇది చైనాలోనూ ఉంది తర్వాత ఏడోది కూడా మకావ్ మకావ్లో ఉంది ఎనిమిదోది షాంఘై అది చైనాలోనూ ఉంది తొమ్మిదోది హాంకాంగ్ ఇప్పుడు మనం ఈ బిల్డింగ్లో ఉన్నాం అతి పెద్ద బిల్డింగ్ బాగుందా బస్సులోని మనం ఈ చిన్న బుజ్జి బస్సులోని లోకల్ మార్కెట్కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాము రండి బస్సులోని లోకల్ మార్కెట్కి లెట్స్ గో లోకల్ మార్కెట్ ఇప్పుడు మనం హాంకాంగ్లోని నైట్ మార్కెట్ లేడీస్ మార్కెట్ తర్వాత బాంకాంగ్ మార్కెట్ అని అంటారనమాట అన్నీ డూప్లికేటు చవక రండి అన్నీ కొనుక్కుందాం చాలా చవక అనమాట అన్ని మార్కెట్లు చవకే చవక అన్నీ అన్నీ చవకలో దొరుకుతాయి సూట్ కేసులు చూడండి ఎంత పెద్ద సూట్ కేసులో అన్నీ సూట్ కేసులు చూడండి ఎన్ని సూట్ కేసులు కలర్ జోలు లేటి మామూలుగా లేదు కదా మార్కెట్ కలజోళ్ళు దగ్గర నుంచి బొమ్మలు 
మామూలుగా లేవు మార్కెట్ అంత మార్కెట్ బట్టలు చూడండి గొంటలు చూడండి ఇక్కడ లోకల్ గొంటలు బాగుంది చాలా బాగుంది అరుస్తుండ్రు మాస్క్లు వేసేసుకోవడం కాదు కానీ టీషర్ట్లు వంద రూపాయల టీషర్ట్లు బ్యాగులతో సహాన లూయి విత్తనం ప్రతిదీ డూప్లికేట్ లూయి విత్తనం అంటే తెలుసా ఒక బ్యాగ్ షోరూంలోని ఐదు లక్షలు కానీ ఇక్కడ వంద రూపాయలు చాలా బాగున్నాయి చాప్ స్టిక్స్ చాప్ స్టిక్స్ అంటే తెలుసు కదా పుల్ల పుల్లలు ఇల్లు పుల్లలవి చాప్ స్టిక్ పుల్లలు బాగున్నాయి నిజంగా నా ఇండియా వాళ్ళకి దండం పెట్టాలరా నా నా ఇండియా వాళ్ళు లేదు మిస్ మిస్ ఇండియా అట ఇండియా వాళ్ళు దే లేని దేశం లేదురా నాయన ప్రతి దేశంలోనే ఉంటారు ఇండియా వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా ఇది చైనీస్ డ్రెస్సులు అనమాట వీళ్ళు చిన్న బట్టలు వీళ్ళు చింగి ఇలా పో పా డ్రెస్సులు అన్నీ యాత్రకి వెళ్ళి పాత కొనుక్కోవాలి కాబట్టి ఒకటి తీసుకుంటున్నాను నాకు ఇది నచ్చింది హాంకాంగ్ అనేది బ్రూస్లీ బొమ్మ వద్దు కానీ ఇదిగమ్మా ఇదిగా బాగుంది బాగుంది చాలా బాగుంది హాంకాంగ్ ఒకటి కొనుక్కుంటే నాకు ఇష్టం మళ్ళీ మార్కెట్లో దొరుకుతాయి దొరుకుతాయి మ్యాంగనిద్ది ఇలా పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది అన్ని రకాలు ఉన్నాయి అన్ని దేశాలు నాకు ఉన్నాయి అన్ని దేశాలు ఉన్నాయి మార్కెట్స్ ఎలాగున్నాయో యోకిషన్న మార్కెట్ యోకిషన్న మార్కెట్ చంగులంగ మార్కెట్ చక్కు చక్కు మార్కెట్ ఇప్పుడు మనం హాంకాంగ్లో టెంపుల్ మార్కెట్కి వచ్చాం మీరు కనబడుతుంది కదా మొత్తం అంతా రెడ్ లైట్ స్ట్రీట్ అనమాట అంత వ్యభిచార గృహాలు ఉంటాయి వెళ్దాం లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం అసలు ఏముందో ఓకే థాయిలాండ్లో థాయిలాండ్ మసాజులు చూశారు హాంకాంగ్లో హాంకాంగ్ మసాజ్ అనమాట రండి బంగారం మసాజ్ మామూలుగా ఉండదు నొక్కుతారు నొక్కిస్తారా పైన బంగారం పైన పట్టారం లోన్లు అట్టారం రండి పైన బంగారంతో వేశారు ఇది అంత లోపలంతా ముడికి వారలాగా ఉంది వన్ అవర్కి మూడు వేల రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు నాకు ఇష్టం ఉండదండి వ్యభిచారాలను రికార్డ్ చేయడం చాలా కష్టం దొరికితే వాళ్ళు వాళ్ళ ఏజెంట్లు ఉంటారు అనమాట వాళ్ళందరూ మనల్ని కుమ్మేస్తారు దానికి తోడు వాళ్ళ పాపం వాళ్ళు ఏదో కడుపు కోసం కష్టపడుతున్నారు దాన్ని మనం యూట్యూబ్లో పెట్టడం కానీ వృత్తి నా వృత్తి ధర్మం ఏంటంటే అన్నీ చూపించాలి అది నా ధర్మం కాబట్టి నా ధర్మాన్ని నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను వాళ్ళ ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తున్నారు తప్పదు ఇది అంతా అంతే చెప్పాను కదండి ఇలాగ ఉంటాయి అనమాట బొమ్మలు వేసి వాళ్ళు లోపల అంతా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి జాగ్రత్త చూసుకోండి చూసుకుంటే మొత్తం అన్నీ అయ్యా అనమాట మేము ఎక్కువ చూపించిన అన్నీ అయ్యే సో వైర్లెస్ ఛార్జర్ అయితే కొన్నాను ఎందుకంటే ఒక పవర్ బ్యాంక్ సరిపోవట్లేదు డ్రోన్ వచ్చిన కాడి నుంచి డ్రోన్ తీసేసుకుంటుంది దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉందా ఇప్పుడు ఇది ఉందా ఇది దీన్ని పెట్టేసుకోవచ్చాలి అదిగా చూసారా దీని పని దీని అవుతుంది సో మనం ఈజీగా మనం పని చేసుకోవచ్చు రికార్డ్ అవుతుంది చూసారా చూడండి బాగుంది నాలుగు వేలు సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అంటే ఇక్కడ నలభై రెండు బిల్డింగ్లు కలిపి హాంకాంగ్లోని సింఫనీ లైట్స్ అనేసి చేస్తాయి అనమాట ప్రతిరోజు ఎనిమిది గంటలకి ఇక్కడ చేస్తాయి ఫ్రీ అనమాట చాలా బాగుంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది మొత్తం నలభై రెండు బిల్డింగ్లు లైటింగ్ షో మ్యూజిక్ అన్నీ పెట్టి సో ఇప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ చూద్దాం ఓకే చాలా బాగుంటుంది ఇంకొచ్చి రోజు చూస్తున్నా ఈరోజు వచ్చారు ఏదో కొత్త ఏంటి రోజు చూస్తూనే ఉంటారు కదా వీళ్ళు అయినా వచ్చేసారు చూడండి మీకు టూరిస్టులు మేము చూడాలి కదా ఏటో ఈ సరదా రోజు లైటింగ్లు చూడడం సో బేగానే వచ్చేసాను ఇక్కడికి ఎవరు రాకముందే వచ్చి కచ్చి ఫేసు సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అక్కడి నుంచి వ్యూ బాగుంటుంది పెద్ద బిల్డింగ్లు అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి నా ముందే సో ఇక్కడ నుంచి నీట్గా షోని అయితే రికార్డ్ చేద్దాం టైం అయినంత వరకు ఆగాలి ఇంకో గంట ఆగాలి ఇంకో రెండు నిమిషాల్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లైట్ షో అని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేశారు స్టార్ట్ అయిపోయింది స్టార్ట్ అయిపోయింది లైట్లు స్టార్ట్ అయిపోయాయి యా నేను అనుకున్నంత గొప్పగా ఏమి లైట్లు తారా జవ్వలు లేవు అయినా ఫెస్టివల్కి రోజు పెడితే డబ్బులు బొక్క కదా అందుకే జస్ట్ లైటింగ్ షో మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అనుగుణంగా బాగుంది అంటే ఇక్కడ చూ మ్యూజిక్ అనుగుణంగా బాగుంది లైటింగ్ షో అదిని బాగుంది అయితే పర్వాలేదు చూడడానికి అయితే ఓకే కానీ రికార్డ్ చేయడానికి నాట్ ఓకే టోటల్ అయినట్లు చూడండి ఏదో కొత్తగా ఎంత జనం ఏదో ఈరోజే లైటింగ్లు పెట్టారు అన్నట్లు చూడండి ఆ ఫోటోలు అది ఇప్పుడు ఏమైనా ఫెస్టివల్ అంటే ఫెస్టివల్ కూడా కాదు ఏదో మరి దారుణం ఈడెవరు అమ్ముతున్నాడు ఇక్కడ లైటింగ్ షోకి ఫోటోలు అమ్మని అమ్మ ట్వంటీ డాలర్ అంటే వంద వంద రెండు వందలు రెండు వందలు ఫోటో అదే అమ్మేస్తాను గురువు గారు కెమెరా చూడండి లైటింగ్ కెమెరా బాగుంది భలే ఉంది కెమెరా ఓ లైటింగ్ మొత్తం అంత సెటప్ కెమెరా చాలా బాగుంది ఆ పాప చూడండి బాగుంది ఈ స్ట్రీట్ అంతా రంగు రంగులు రంగు రంగులు రంగులు రంగులుగా ఉంది ఇల్లు చూడండి ఏదో థియేటర్ లాగా ఉంది భలేగా బావు బావు కదా అని చాలా బాగుంది గుర్రాలు అన్నీ 
వావ్ గుర్రాలు గుర్రాలు గుర్రాలమ్మ గుర్రాలు కొన్ని ఏ ఫోటోలు తీసుకుంటారా అందరూ మాస్కులతో ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు ఏటో పాపం సో తెలుగు అబ్బాయి కనబడ్డారు భయ్య నీ పేరు నా పేరు నీల్ సాయ్ అన్న నీల్ సాయ ఏంటి ఇక్కడ చదువుతున్నావా ఇక్కడ బ్యాచిలర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మాస్టర్స్ చదువుతున్నా మాస్టర్స్ చేస్తే జాబ్ జాబ్ చేస్తాను సూపర్ సూపర్ గుడ్ గుడ్ మాస్టర్ చేస్తూ జాబ్ చేస్తున్నా కాదు ఏంటి హాంకాంగ్ ఏంటి అసలు అసలు మామూలుగా చెప్పు చిన్న షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా హాంకాంగ్ ఏంటి దేశమా కంట్రీయా ఏంటి ఇది ఒక కంట్రీ కాకపోతే వన్ కంట్రీ టూ రూల్ మీద నడుస్తుంది బ్రిటిషర్స్ బ్రిటిషర్స్ చైనాకి రాసిచ్చారు ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వన్ కంట్రీ టూ రూల్ మీద ఉండాలి సూపర్ ఒక కంట్రీ రెండు రూల్ మీద అయితే నడుస్తుంది బాగుంది అయితే ఇప్పుడు చైనాకి లీజ్కి ఇచ్చారు అవునవును చైనా ఎప్పుడైపోద్ది ఇంకో నలభై తొమ్మిది రఫ్లీ నలభై ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ లో ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ లో అయిపోతే అప్పుడు ఇది మళ్ళీ బ్రిటిషర్స్ తీసేసుకుంటారు ఇది బ్రిటిషర్స్ తీసుకోరు చైనీస్ తీసేసుకుంటారు చైనీస్ తీసేసుకుంటారు ఆహా అంటే చైనీస్ బ్రిటిషర్స్ ఇచ్చారా బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారు అంటే ఒక వంద సంవత్సరాలు ఈ కంట్రీ ఎదుగుదలకి ఉండాలి అని చెప్పి ఇలా సపరేట్ చేయడం వల్ల ఈ కంట్రీ ఎదుగుద్ది అనే దాన్ని ఊహించి ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఈ కంట్రీలో ఒక కంట్రీ రెండు రాజ్యాంగాలు ఉండాలని చెప్పి సవరించారు అయితే బ్రిటిషర్స్ చేసిన పని ఇది అంతా అర్థం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ భయ్య థ్యాంక్ యూ బాగుంది చాలా బాగుంది మీ హాంకాంగ్ చాలా చాలా బాగుంది ఏ ఏ వీడియోలు చూసా అట్ సైడ్ వెళ్తున్నాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ చూసారు కదా ఇటు సైడ్ నుంచి అటు సైడ్ వెళ్తున్నాం బోట్ ఎక్కి బోట్ ఎక్కి అరవై రూపాయలు బోటు మామూలుగా ఉండదు మరి సవక హాంకాంగ్ లో సవక బోటు ఇవ ఇదే ఎంత ముప్పై ముప్పై మూడు అంటే ముప్పై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు బోటు మామూలుగా ఉండదు సవక మంచి వ్యూ ఏది అట మామూలుగా లేదు అసలు అందరం మందంతా వచ్చేస్తాను అటు సైడ్ వెళ్ళిపోతాను అటు కాల విండోస్ ఉన్నాయి కాల మామూలుగా లేదు సవక సో ఇందాక అటు సైడ్ నుంచి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ వచ్చామంటాం ఇది ఏంటంటే ఐలాండ్ ఇది ఐలాండ్ అటు నుంచి ఎంతైతే అందంగా ఉందో ఇటు నుంచి అంత దరిద్రంగా ఉందో ఏం బాగోలేదు లైట్ షో అది చాలా బాగుంది ఇది ఐలాండ్ పార్టు ఇక్కడ ఉన్నవి ఏవేమో ఉన్నాయో అవి చూసేద్దాం ఓకే నుంచి చూసారు కదా ఈ బిల్డింగ్ బ్యాట్మెన్ బిల్డింగ్ బ్యాట్మెన్ జంప్ చేస్తారు కదా ఈ బిల్డింగ్ నుంచి బ్యాట్మెన్ సినిమా చూసిన వాళ్ళు గుర్తుంటుంది జాయింట్ వీల్ అటు నుంచి చూసారు ఇక్కడ కార్నివాల్ నడుస్తుంది కార్నివాల్ అంటే మీకు తెలుసు అంటే ప్లస్ చైనీస్ న్యూ ఇయర్ మొన్న అయింది కదా సో దానికోసం అని ఇక్కడ మొత్తం అంత హడావిడ హడావిడిగా పండగ వాతావరణమే నడుస్తుంది ఇక్కడ చైనీస్ న్యూ ఇయర్ ఈ బెలూన్లు ఉంటాయి చైనీస్ న్యూ ఇయర్ అంటే ఈ బెలూన్లే అబ్బా వాళ్ళు ఏ గుందగా పిక్కచ్చు పిక్కచ్చు కాదు డోరేమాన్ రాఫిత్ డోరేమాన్ డోరేమాన్ డోరే డోరేమాన్ 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 డోరే డోరేమాన్ నైస్ మ్యాన్ బబ్బబ్బా ఏముందరా నాయన అందమే అందం లైటింగ్ ఇచ్చేయచ్చు చాలా బాగుందండి కదా ఏ పికచ్చులు రా పికచ్చులు 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 మీ పిల్లలు చూపించండి డోడమాన్ అమ్మాడాన్ సూపర్ సూపర్ చాలా బాగుంది ఇదేదో బో ఏంటి అమ్మ రింగులు అయ్యాలనుకుంటా వేసేస్తుంది రింగులా రింగులు 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 ఇంకా చాలా బాగుంది డెకరేషన్ మటుకు హైలైట్ అనే చెప్పాలి అమ్మ గార్జిల్ రావు సూపర్ సూపర్ చాలా బాగుంది సూపర్ ఉంది హాంకాంగ్ ఓడి అమ్మ హాంకాంగ్ హాంకాంగ్ కాదు కింకాంగ్ అది కింకాంగ్ హాంకాంగ్ అనుకున్నాను సూపర్ ఇది ఇంకా బాగుంది బాగుంది చాలా బాగుంది ఫోటోలు తీసుకుంటారు పాపాలు నైట్ మామూలుగా లేదు షాపింగ్ మాల్ పెద్ద షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తున్నాం అనమాట కేలే రెండు షాపింగ్ మాల్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆ షాపింగ్ మాల్లోని ఇది ఫోన్ ర్యాబెట్లు ఈ ర్యాబెట్లు ఎంత పిచ్చో వీళ్ళకి పిచ్చి పిచ్చి ర్యాబెట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇది అమ్మ ఎన్ని ర్యాబెట్లు నాయన సూపర్ ఉందరా నాయన అబ్బాబ్బా వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అయ్యి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాలు వడ్డిల్లాలి 
తెల్లదారులు మామూలుగా లేదుగా సో ఇదంటే హాంకాంగ్ వీడియో ఎలా ఉందో బాగుందా ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వచ్చాం అవును చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇప్పుడు నువ్వు డిగ్రీ అయితే ఇక్కడ చదువు గ్రాడ్యుయేషన్ సో గ్రాడ్యుయేషన్కి స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అన్న అన్న సో స్కాలర్షిప్ ఎంత వస్తుంది ఏంటి స్కాలర్షిప్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదువుకున్నా కూడా మనకి స్టేట్ బోర్డులు అనే ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే తెలంగాణ అయినా సో ఆ స్టేట్ బోర్డులో నైంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ వస్తే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తారు మన ఎక్స్పెన్సెస్ మనకి ఎక్స్ట్రా అంటే ఫుడ్ మనం చూసుకోవాలి ఫుడ్ మనం చూసుకుంటే మిగతాది వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తారు ఓన్లీ ట్యూషన్ ఫీజు ఒక్కటే మనకి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది అది మనకు ఫ్రీగా ఇస్తారు అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన లాంటి వాళ్ళకి చదువుకోవటానికి కొంచెం స్కోప్ పెరిగి ఒక మంచి యూనివర్సిటీలో అంటే ఎవరికి తెలియని విషయం ఇంకోటి ఏంటంటే హాంకాంగ్ యూనివర్సిటీలో రెండు యూనివర్సిటీస్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇలాగ బిజినెస్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ వీటిలో వరల్డ్లోనే టాప్ టెన్ పొజిషన్స్లో ఉన్నాయి బాగా చదువుకోవచ్చు అంటే ఎంఐటి అలాంటి యూనివర్సిటీస్తో పోటీ పడతాం మనకు వద్దులే కానీ నేనేమంటానంటే మంచి మెరిట్ ఉండి హాంకాంగ్లో చదువుకోవాలి మంచి మెరిట్ ఉన్న వాళ్ళకి బై నీది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్తాను కొంచెం హెల్ప్ చెయ్యి అర్థమవుతుంది అయితే ఎడ్యుకేషన్ బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అయితే చాలా బాగా చాలా బాగా సో అప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఎడ్యుకేషన్ బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అయితే నీకు ఎంత ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చిందని అన్నావు కదా నాకు ఇంటర్లో వచ్చింది అయితే ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ నీకు ఇక్కడ స్కాలర్షిప్ ఎంత వచ్చింది స్కాలర్షిప్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఎనభై పర్సెంటేజ్ స్కాలర్షిప్ అయితే వచ్చింది భయ్యాకి ఇంకా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా వంద పర్సెంటేజ్ అయితే బాగా చెప్పాం మంచి లూప్ హోల్ చెప్పాం మన వాళ్ళకి ఇంకా మన వాళ్ళకి ఉమ్మేస్తారు స్కాలర్షిప్ ఫ్రీ అంటే వచ్చి పారిపోతారు అప్లై వచ్చి చూసుకొని అప్లై చేసుకోవాలి ఇక్కడ అన్ని అన్ని ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లోనే వీసా ఫామ్ కూడా పంపించవచ్చు మీకు వీసా అమెరికన్ వీసా లాగా ఇష్యూ ఏమి ఉండదు డైరెక్ట్గా వీసా వీసా కాబట్టి సో ఇది ఎవరికి తెలియదు ఎడ్యుకేషన్ కోసం అందరూ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఎవరు రూప ఏ దేశం రూపాయి ఎవరు తీసుకోవడమే తప్ప ఈ దేశం మనకి స్కాలర్షిప్ ఇస్తుందంటే గ్రేట్ నిజంగా ఎడ్యుకేషన్ బాగా స్కాలర్షిప్ కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ బ్యాచులర్స్కి ఇస్తుంది మాస్టర్స్ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వదు బ్యాచులర్స్కి బ్యాచులర్స్కి ఇస్తుంది అదే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తుంది సూపర్ మంచి ఈ విషయం ఎవరికి తెలియదు అసలు యాక్చువల్గా మన వాళ్ళు అందరూ మాస్టర్స్ కోసం వెళ్తారు కానీ బ్యాచులర్స్ కోసం ఎవరు వెళ్తారు బాగుంది డిగ్రీ చదువుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు చూసుకున్న హాంకాంగ్లోని అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే సో మొన్న గొర ఈ హాంకాంగ్ జీడిపి చాలా గట్టిగా ఉంది చాలా గట్టిగా చాలా గట్టిగా మీకు కరోనా వచ్చింది కరోనా వచ్చింది అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ ఇప్పటికీ టిల్ డేట్ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క రోజు కూడా లాక్డౌన్ పడలేదు అంటే మీరే ఆలోచించాల హాంకాంగ్ జీడి అయితే ఈ జీడిపి మీద చైనా డిపెండ్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి చైనా వీళ్ళకి ఇండియా స్వతంత్రం ఇవ్వని అంటారు ఇవ్వదు 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 ఎందుకంటే బంగారు కోడి పెట్ట హాంకాంగ్ ఈ హాంకాంగ్కి స్వతంత్రం ఇచ్చేస్తే చైనా సంకనాకి పోయినట్లు ఉంటారు సగాన సగం సో ఇది బాగుంటే ఇంకా అమెరికా జీడిపి కూడా పడిపోయి ఇది ప్రపంచంలోనే చైనా అగ్రంగా ఉంటుంది అందుకే సచిన హాంకాంగ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వదు హాంకాంగ్ చైనాలోని పార్టీ అనుకోవాలి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భయ్యా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయు ఓకే ఈ వీడియో ఎంతటితో సమతం నెక్స్ట్ వీడియో చాలా బాగుంటుంది మకావు కూడా ఎలా పోతున్నాం ఎక్కడి నుంచి పక్క దేశం మకావు ఓకే ఉంటాను బాబా అండ్ గుడ్ నైట్